Welcome to the Good Life. Presented by Osborne Ministries International. Now, here's Dr. LaDonna C. Osborne with today's uplifting message. Welcome to the good life. Bienvenue à la vie comblée. God has good in store for you. Dieu a réservé de bonnes choses pour vous. He does not want you to suffer. Il veut pas que vous souffriez. He does not want you to have anxiety or fear. Il veut pas que vous ayez anxiété et peur dans votre vie. He wants you to have peace. Il veut que vous ayez la paix. He wants you to know that he loves you. Il veut que vous sachiez qu'il vous aime. And that He comes to you through this program Et qu'il vient vers vous à travers cette émission to bring you the truths that will allow you to enjoy the best that he has for you. Pour que vous obteniez les vérités qui vous aideront à pouvoir tirer le meilleur de la vie qu'il vous a réservée. You see, everything that we learn about God from the very beginning teaches us that God wants good for people. Ouais, tout ce que nous apprenons de la parole de Dieu dès le commencement nous enseigne que Dieu veut le meilleur pour les humains. Some people are wondering always, what does God want? Les gens se demandent parfois tout le temps, qu'est-ce que Dieu y veut? What is his purpose? C'est quoi son but? Why does why has he made people? Pourquoi a-t-il créé les humains? Why is our world in such a mess? Pourquoi notre monde est dans un tel désordre? Why are there so many problems? Pourquoi y a-t-il tant de problèmes? Why do people suffer? Pourquoi les humains souffrent-ils? What did God do to make things right? Alors, qu'est-ce que Dieu a-t-il mm. fait pour uh, mettre les choses dans l'ordre? You see, the answer to that is what the scripture calls the gospel. Ouais, la réponse à cette question est ce que l'écriture appelle l'évangile. The good news. La bonne nouvelle. My friend, any message from God to you is good news. Mes amis, toute nouvelle que Dieu vous envoie est une bonne nouvelle. No message that is bad will come from God to you. Aucun mauvais message ne vous viendra jamais de la part de He Dieu. He does not put curses on you. Dieu ne met pas les malédictions He sur vous. He does not put sickness on you. C'est pas lui qui vous inflige de maladie. He does not He does not come to judge you and to punish you. Il ne vient pas vous juger, vous punir. God has sent his good news message through people like me to tell you no there is hope. Dieu a envoyé son message d'amour à travers des gens comme moi pour vous dire il y a de l'espoir ne baissez pas les bras. And when you hear that good news message Et quand vous entendez ce message de bonne nouvelle when you believe it Et que vous le croyez And you come back into relationship with God. Et que vous revenez dans une relation avec Dieu. Something wonderful happens. Quelque chose de merveilleux se passe. You begin experiencing his good life. Vous commencez à faire l'expérience de sa vie comblée. Hallelujah. Amen. So when we think about the good life that God wants for us, Là, donc nous commençons à réfléchir, à penser à la vie comblée que Dieu a prévue pour nous. We must understand that all of those blessings are available to us through Jesus Christ. Nous devons comprendre que toutes ces bénédictions nous sont disponibles à travers Jésus-Christ. Religion cannot fulfill your desires. La religion ne peut pas accomplir vos désirs. Religion can never fill that empty place in your heart. La religion ne peut jamais combler ce vide qui est dans votre cœur. Even intellectual achievement will never bring peace or true salvation. Pas même des réalisations intellectuelles ne pourront 
apporter la paix véritable en vous. God's good life comes only through Jesus Christ. La vie comblée de Dieu ne vient qu'à travers Jésus-Christ. It comes to us through our faith in him. Elle nous vient à travers notre foi en lui. So he suffers for us, that's his part. Il a souffert pour nous, c'est son. And sa we part. believe that his suffering was effective for us. Et nous nous croyons que ces souffrances sont efficaces pour nous. That's our part. Et c'est ça notre part. And together our Actions constitute the beginning of a new relationship. Et ensemble, les deux actions peuvent nous amener à obtenir la vie comblée. You see, Bible truth is not complicated. Voyez, la vérité de la Bible n'est pas compliquée. It's really the story of the Bible is very simple. Oh, l'histoire racontée par la Bible est très simple. Think of it this way. Pensez-y de cette façon. If you take all of the message of scripture, si vous prenez tous les messages de l'écriture, and reduce it to just these simple facts, pour le réduire à ce simple fait, God is love. Dieu est amour. God wanted a family. Dieu voulait une famille. He created Adam and Eve in his own image. Il a créé Adam et Eve à son image. Satan came to them and deceived them. Satan est venu les tromper. They believed his lies. Ils ont cru son mensonge. They turned away from God. Ils se sont détournés de Dieu. And all of their children were born into the bondage of Satan. Et tous leurs enfants sont nés dans la servitude à Satan. But God came to earth in the flesh of Jesus Christ. Mais Dieu est venu vers nous dans la chair à travers Jésus. And he came specifically to be our substitute in the death that we deserved. Et il est venu précisément pour être notre remplaçant dans la mort qui nous était destinée. He was the willing offering for our sin. C'est lui qui volontairement s'est offert pour nos péchés. And through his suffering on our behalf. Et à travers sa souffrance en notre faveur. If we believe in him. Si nous croyons en lui. And if we, we believe what he accomplished at the cross. Et si nous croyons ce qu'il a accompli à la croix. Then our sins are removed. Ainsi nos péchés sont enlevés. When our sins are removed. Et lorsque nos péchés we are able to come again into relationship with God. Nous sommes à nouveau à même d'entrer dans une nouvelle relation avec Dieu. We become his child. Nous devenons ses enfants. Jesus called that being born again. C'est ce que Jésus appelle naître de nouveau. Now, when the sin has been removed from your life, Maintenant, lorsque le péché a été ôté de votre vie, according to the scripture, we can receive the Holy Spirit of God. Selon l'écriture, nous pouvons alors recevoir le Saint-Esprit de It Dieu. It is referred to as the promise of the Father. C'est ce que l'écriture appelle la promesse du Père. I love that. J'aime cela. You see, cela. God, our Father, desires that we have the best. Voyez, Dieu, notre Père, désire que nous obtenions le meilleur. He wants us to have His Spirit. Il veut que nous ayons son Esprit. Now, there are many things that receiving the Holy Spirit accomplishes in our lives. Maintenant, il y a beaucoup de choses que le fait de recevoir son esprit accomplira dans notre vie. But the, the thing that I want to talk about today is very important. Mais ce dont je voudrais parler aujourd'hui est très important. The Holy Spirit is given to us to be our teacher. Le Saint-Esprit nous est donné pour être notre enseignant. You see, without supernatural help we cannot comprehend the things of God. Voyez-vous, sans une aide surnaturelle, nous ne pourrons pas comprendre les choses de Dieu. Do you understand that? Est-ce que nous comprenons cela? Without supernatural help, you can't even imagine the good life that God wants for you. Sans cette aide surnaturelle, vous ne pouvez même pas imaginer la vie comblée que Dieu a prévue pour vous. Let's look at the scripture in 1 Corinthians. Lisons l'écriture dans 1 Corinthiens. 
chapter 2 chapitre 2 and we'll begin at verse 9 et commençons la lecture par le verset 9 think about what the scripture is teaching through this passage pensez à ce que dit l'écriture à travers ce passage it says i has not seen nor has ear heard et dit ce que les yeux n'ont pas vu ni les oreilles ont entendu nor has it even entered the heart of people the things that god has in store for them ni ce qui n'est pas monté dans le cœur des hommes voilà ce que dieu a réservé pour ses enfants but god has revealed these things to us through his spirit. Mais Dieu nous a révélé ces choses par son esprit. For the spirit searches all things. Yes, everything that concerns God. Parce que son esprit, l'esprit de Dieu sonde toutes choses, tout ce qui concerne nous Dieu. What man really knows the thoughts of a man except that man? Qui a jamais connu les pensées d'un homme si ce n'est cet homme lui-même? Pensez à cela. Who really knows you the same way you know you? Qui te connaît véritablement autant que tu te connais? Likewise, no one can really know God except the Spirit of God. De la même manière, nul ne peut connaître Dieu si ce n'est ou l'esprit de Dieu. And when we receive the Holy Spirit, et lorsque nous recevons le Saint Esprit, we it is not the same Spirit that's in the world. Ce n'est pas le même esprit que celui qui est dans le monde. It's the Spirit from God. C'est l'esprit venu de Dieu, given to us so that we can know what has been given to us. Qui nous a été donné pour que nous puissions connaître ce qui nous a été donné. You see, even these words coming to you. Voyez, même ces paroles qui vous sont adressées. We don't speak in language like the world speaks. Nous ne les exprimons pas dans un langage tel que cela se dit dans le monde. We're speaking spiritual things. Nous sommes en train de déclarer des choses spirituelles. We're endeavoring to compare the spiritual with the spiritual. Nous nous efforçons à comparer le spirituel avec le spirituel. What does that mean? Qu'est-ce que ça veut dire? Well, who are you? Qui es-tu? You are spirit. Tu es esprit. To really know yourself, you have to know the deepest part of you. Pour te connaître véritablement, tu dois connaître les profondeurs de ton propre fond. That's not the physical part of you. Il ne s'agit pas de tes parties physiques. It's not the part we can see. Il ne s'agit pas de tes parties que nous no, pouvons voir. It's the real you. C'est ton véritable, véritable nature. So, so when, when we talk about knowing the things of God, we're talking about knowing His Spirit. Donc quand nous parlons de la nécessité de comprendre, de connaître les choses de Dieu, nous parlons de connaître son esprit. A person without the Holy Spirit cannot receive the things of the spirit of god une personne qui n'a pas le saint esprit ne peut pas recevoir les choses de dieu they, they seem as foolishness to the carnal man elles sont comme une folie pour l'homme charnel you see the things of god are spiritually discerned vous voyez c'est spirituellement qu'on discerne les choses de Dieu. That is 2 Corinthians, 1 Corinthians chapter 2. Nous sommes en train de lire 1 Corinthiens chapitre 2. Verse 19 through 14. Les versets euh, 10, euh, 9 à 14. I suggest that you read that passage and understand the priority of having the Holy Spirit in order to know the mind of God. Je vous euh, propose de relire ce passage pour y trouver la priorité de comprendre, de recevoir le Saint-Esprit pour avoir les choses de Dieu. The Holy Spirit knows what God wants. Le Saint-Esprit sait ce que Dieu veut. And the Holy Spirit teaches us 
what God wants for us and has made available through Jesus Christ. Et c'est le Saint Esprit qui nous enseigne ce que Dieu veut pour nous et a rendu disponible pour nous à travers Jésus Christ. We call that kind of knowing revelation. Nous appelons ce genre de connaissance une révélation. Revelation is spiritual knowledge. La révélation est une connaissance spirituelle. It's not magic. Ce n'est pas une la magie. It's not a special gift for a few people. Ce n'est pas un don spécial donné à quelques-uns. No, when you have the Holy Spirit, he reveals to you the truth knowledge of God. Voyez, lorsque vous avez le Saint-Esprit, il révèle pour vous la vraie connaissance de Dieu. Now, I was raised in a Christian home. Moi, j'ai grandi dans une maison chrétienne. And we, as a family, sat every day and would read some chapters in the Bible. Et nous, en tant que famille, nous nous réunissons chaque jour pour lire quelques versets de la Bible. I loved Jesus. Moi, j'aimais Jésus. Before I was saved, I loved the Lord. Avant d'être sauvé, j'aimais le Seigneur. And I enjoyed reading the Bible. Et je prenais du plaisir à lire la Bible. But I didn't understand it. Mais je ne la comprenais pas. My friends, after I was baptized in the Holy Spirit, Mes amis, après avoir été baptisé du Saint-Esprit, I began to understand the message of God through his word. C'est en ce moment que j'ai commencé à comprendre le message de Dieu dans sa parole. It's impossible for the natural mind to connect with the supernatural mind of God. Oui, et c'est impossible pour la pensée naturelle de se connecter à la pensée surnaturelle de Dieu. In John chapter 16, dans Jean chapitre 16, verse 7, au verset 7, Jésus a dit I tell you the truth. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis. It's to your advantage that I go away. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. For if I do not go away, the Helper, the Holy Spirit, cannot come to you. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. But when he comes, Mais quand il viendra, the Spirit of Truth, lui, l'Esprit de vérité, he will guide you into all truth. il vous guidera dans toute la vérité. I'm talking to you about the Holy Spirit being your teacher. Je vous parle du Saint-Esprit qui doit être votre enseignant. Jesus said, he won't speak on his own authority. Jésus dit, il ne viendra pas parler de lui-même. He hears, he will speak. Mais tout ce qu'il entendra, c'est ce qu'il dira. He will tell you things to come. Il vous montrera les choses à venir. He will glorify me. Il me glorifiera. This is Jesus talking. C'est Jésus qui parle. He will take of what is mine and declare it to you. Il prendra de ce qui est à moi et il vous le déclarera. So the Holy Spirit reveals the truth about Jesus. Donc c'est le Saint-Esprit qui révèle la vérité au sujet de Jésus. Now remember the Holy Spirit gives us power to testify of Christ. Souvenez-vous que c'est le Saint-Esprit qui nous donne la puissance pour témoigner de Jésus-Christ. What do we say about him? Que dirons-nous à son sujet? Well, we can tell our experience. Nous pouvons raconter notre expérience. But we need to know more about this Jesus. Mais nous devons en savoir plus sur so ce Jésus. All that he has made available is passed on to others. Afin que tout ce qui nous a rendu disponible puisse être transféré à d'autres. The Holy Spirit also restrains Satan. Le Saint-Esprit fait une autre chose. Il restreint et contraint Satan. You see, Satan is the enemy of God. Vous voyez, Satan est l'ennemi de Dieu. He hates God. Il hate Dieu. He's a destroyer. C'est le destructeur. He's a thief. C'est un voleur. He's a murderer. C'est un meurtrier. He's a liar. C'est un menteur. All of his ways are evil. Toutes ses voies sont mensongères. Every evil thing you see in the world is the result of Satan. Tout mal que vous voyez sur la terre est un résultat de l'œuvre de Satan. If he could. Si cela était en son pouvoir. Did you hear me? Est-ce que vous m'avez entendu? If he could. Si c'était en son pouvoir. He would destroy every person on the earth. Il détruirait tous les humains sur la terre. 
He's the ruler of this world. He could do that. Il est le dominateur de ce monde. Il peut le faire. But God, by His Spirit, prevents that. Mais Dieu, par son esprit, le lui, le, l'en empêche. God restrains Satan. Dieu, oh, il limite Satan. There's a wonderful scripture in the book of Isaiah. Il y a un merveilleux passage dans le livre d'Ésaïe. Chapter 59. Chapitre 59. And verse 19. Le verset 19. It says, when the enemy comes in, Il dit, lorsque l'ennemi vient, like a flood, the Spirit of the Lord lifts a standard against him. Lorsque l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de, du Seigneur élève un étendard contre lui. Can you see that? Voyez-vous cela? When the enemy comes, and he does come. Lorsque l'ennemi vient, et il vient bel et bien. He loves to torment people. Il, il aime tourmenter les gens. But when he comes, the Spirit of the Lord Alléluia. is our defender. Lorsqu'il vient, l'Esprit du Seigneur est notre défenseur. Hallelujah. Hallelujah. You can not live this good life without the presence and power of the Holy Spirit. Vous ne pouvez pas mener cette vie comblée de Dieu sans la présence et la puissance du Saint-Esprit. Believe that. Croyez cela. I know a woman who is a, a minister in northern India. Je connais une femme qui est ministre en, au nord de l'Inde. She is working in the northern part where the people are primarily Muslims. Elle rend ministère dans cette partie de l'Inde où les gens sont euh, primordialement des musulmans. And in this area, the Muslims are, are mostly radical. Et là-bas, c'est des musulmans plutôt radicaux, fanatiques. They hate Christians. Ils haïssent les chrétiens. And they kill Christians and love to burn their churches. Et ils tuent les chrétiens et prennent du plaisir à brûler leur well, église. This, this woman is a single woman. Et cette femme était célibataire. She's by herself in that area. Et toute seule dans cet environnement. And she goes everywhere witnessing of Christ. Elle allait partout témoignant de Christ. One day she was riding her scooter across going to where she needed to be. Un jour, elle allait en moto dans une direction où elle se rendait. And there were Muslims hiding in the building. Et il y avait des musulmans qui se cachaient dans les maisons. And they, shoot, they began shooting at her. Et on commençait à lui tirer dessus. Do you know not one bullet touched her? Savez-vous que pas une seule balle ne l'avait atteinte? Hallelujah. 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 You see, when you depend upon the Holy Spirit, vous voyez, lorsque vous dépendez du Saint-Esprit, it's, it's as though God himself is there with you. Dieu lui-même se tient avec vous. When Jesus came out of the grave, lorsque Jésus est sorti du tombeau, he made a bold declaration. Il a fait une audacieuse déclaration. He said, All power has been given to me in heaven and on earth. Il a dit tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Therefore, go and make disciples of all nations. Et c'est pour cela, allez et faites de toutes les nations des disciples. You see, I believe that. Oui, moi je crois cela. I believe that by the power of the Holy Spirit, I can go anywhere. Je crois que par la puissance du Saint Esprit, je peux aller partout. I travel in some very dangerous areas of the world. Dans mes voyages, je me rends dans des endroits les plus dangereux de la terre. But Satan cannot destroy me. Mais Satan ne peut pas me détruire. I'm telling you. Je vous le dis. Believe. In the protective power of the Holy Spirit. Croyez en la puissance protectrice du Saint Esprit. If you do not believe that He can do that for you, He cannot do it for you. Et si vous ne pensez et ne croyez pas qu'Il peut le faire pour vous, Il ne le fera for pas pour vous. He requires that you believe. Cela demande que vous ayez la foi. Croyez. Believe in his plan to come and live in you. Croyez son plan consistant à venir vivre au-dedans de vous. Hallelujah. Hallelujah. The Holy Spirit also provides 
what the Bible calls gifts. Le Saint-Esprit accorde également ce que la Bible appelle les dons. That's a good word. Ça c'est un, un bon mot. Because you cannot earn a gift. Parce que un don cela ne se gagne pas, ne se mérite pas. You cannot go purchase a gift. Cela ne s'achète pas. A gift is free. Un don est gratuit. A gift is given to you. Un don cela se donne. So when we receive the Holy Spirit, lors donc que nous recevons le Saint Esprit, we receive the teacher. Nous recevons l'enseignant. We receive the comforter. Nous recevons le consolateur. We receive the guide. Nous recevons le guide. We receive the protector. Nous recevons le protecteur. We also receive gifts. Nous recevons également des dons. And the scripture talks about many kinds of gifts. Oh, l'écriture parle de plusieurs sortes de dons. You see some listed in Romans chapter 12. Il y en a qui sont énumérés dans Romains chapitre 12. There are some listed in 1 Corinthians chapter 12. D'autres sont également énumérés dans 1 Corinthiens 12. But in addition, gifts empower you to do everything that Jesus wants done. En résumé, les dons vous rendent capable de faire tout ce que Jésus a fait. What am I doing right now? Que suis-je en train de faire maintenant? I'm communicating to you truth. Je vous communique la vérité. That's not my personality. Ça, ce n'est pas ma personnalité. That was not my choice. Ce n'est pas mon choix. That's the gift of the Holy Spirit functioning through me. C'est le don du Saint Esprit fonctionnant à travers moi. Communicating truth so that you can understand it. En train de communiquer la vérité de façon ce que vous puissiez la comprendre. There's the gift of healing. Il y a le don de guérison. The gift of tongues. Le don des langues. The gift of knowledge. Le don de la connaissance. The gift of discernment. Le don des discernements. Everything that is needed to do the work of Christ is available. Tout ce dont on a besoin pour faire l'œuvre de Christ est disponible. Don't limit the Holy Spirit. Ne limitez pas le Saint Esprit. Don't just claim one gift. Ne réclamez pas un seul don uniquement. No, no. the gifts are the working of the Spirit of God through your life. Les dons sont les opérations du Saint Esprit à travers votre vie. To fully live the good life. Pour entièrement mener la vie comblée. Be filled with the Spirit. Soyez remplis du Saint Esprit. In Jesus' name. Au nom de Jésus. From this moment, expect His good life. Dès ce moment, attendez-vous à sa vie comblée. God wants you to interact with Him. The abundance God created is proof that He wills the good life for you. In Dr. T.L. Osborne's book, The Good Life, you will discover new courage robust health, and financial prosperity. You will treasure the lessons that you learn in this book. Don't wait. Order your copy in English or French from our e-store at osborne.org. Start living the good life that God wants for you today. The Good Life is brought to you by Osborne Ministries International. You may purchase The Good Life by Dr. T.L. Osborne in English or French in our e-store at osborne.org. To discover more gospel resources in several languages, just visit our online store. Log on now at osborne.org.